வணக்கம் நேர்களே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னு ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்களா உங்களுக்கான விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இதை குறித்து வச்சுக்கோங்க இதை பின்பற்றினீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் நான் பத்து பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட்லாம் சொல்லலை ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான பாயிண்ட் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னா நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ அதில் கவனம் செலுத்துங்கள் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதில் கவனம் செலுத்துங்கள் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இது எங்களுக்கு தெரியாதா சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா எல்லாமே தெரியும் ஆனால் எதையும் நம்ம வந்து ஆழமாக போய் யோசிப்பதில்லை அதற்கான திட்டங்களை வரைய இருப்பதில்லை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ஆத்திரமையும் நம்மிடம் இருக்கிறது நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல ஆழமாக அதை சார்ந்து சிந்திப்பதில்லை இன்னும் என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேருக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதே தெரிகிறதில்ல இப்போ யோசித்து பாருங்களேன் இன்றைக்கி தோராயமாக உங்கள் வயசு ஒரு முப்பது வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறுபது வயசில் நீங்கள் எங்கே இருக்க விரும்புகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை அறுபது வயசில் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் சமூகத்தில் எந்த இடத்துல இருக்க விரும்புகிறீங்க உங்கள் கரியரில் உங்கள் வேலை சார்ந்த உங்கள் தொழிலில் இல்லை வேலையில் எந்த உயரத்தை எட்ட விரும்புகிறீங்க யார்ட்டையாவது இதற்கான பிளான் இருக்கா சார் ஒரு வீடு கட்ட போகிறீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிட்டெக்டை போய் வீடு எப்படி கட்டணுன்ற வரைபடத்தை உருவாக்கிடுவீங்க இல்லையா அதை சார்ந்து அந்த வரைபடத்தை அடுத்த ஆள்கிட்ட கொடுத்து கான்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அப்படி ஒரு வீடை உருவாக்கிடுவார் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு வீடை உருவாக்கணும்னா அவருக்கு ஒரு திட்டம் தேவை ஒரு வரைபடம் தேவை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வரைபடம் இங்க இந்த வரைபடம் இல்லாத காரணத்தால் தான் நமக்கு எது தேவையோ அதில் நம்மால் கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை கவனம் செலுத்துவதில்லை போகிற போக்கில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிட்ருக்கோம் அதனால தான் நிறைய விஷயங்களை நம்மட்ட திறமை இருந்தும் நம்மளால் அதை நோக்கி மூவ் ஆக்க முடியல அதை அச்சீவ் பண்ண முடியலை என்ன சார் எனக்கு என்ன சார் எனக்கு என்ன தெரியும்ன்ற எனக்கு தெரியும் சார் நான் பார்த்துக்குறேன் சார் அப்படிலாம் இல்லை என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு வந்து அதை யோசிக்கிறதுலே தயக்கம் இருக்குது யோசித்தா அதுக்காக மெனக்கடணும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அதை நோக்கியே சிந்திக்கணும் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் போயிடும் நம்ம ஒரு அன்கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வந்துடுவோம் இந்த பயம் மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுனால மனம் அதை சார்ந்து சிந்திப்பதே இல்லை போகிற போக்கில் பார்த்துக்கோம் பாஸ் முப்பது வயசு இருக்கா இன்றைக்கி சம்பளம் ஒழுங்காக வருதா வேலை ஒழுங்காக இருக்கா ரைட் போ 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 பார்த்துக்கோம் அப்படி இல்லைங்க இன்றைக்கி நீங்கள் முப்பது வயசில் ஒரு கிளர்க்காக இருந்தீங்கன்னா அறுபது வயசில் அந்த துறையில் பெரிய அலுவலில் இருக்கணும்ல ஒரு சிஇஓவா சிஎஃப்ஓவா சிடிஓவா பெரிய அலுவலுக்கு போயிருக்கணுமா இல்லையா குறைஞ்சபட்சம் அதை விட்டு இன்னொரு தொழில் தொடங்கியாவது மேலே முன்னுக்கு வரணும்ல ஏதாவது முன்னேற்றம் இருக்கணும்ல பார்த்துக்கலாம் சார் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வெற்றிக்கான ட்ரம்ப் கார்டு கிடையாது ஜெயிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவு உங்களுக்குள் வேண்டும் சரி தெளிவு இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம தெளிவு இல்லைனா எல்லாருக்கும் நம்ம போய் கைதட்டிக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்தவருக்கு நாம் பயன்பட்டு கொண்டே இருப்போம் ஒன்று நமக்கு கனவு வேணும் இல்லை என்றால் நாம் அடுத்தவர் கனவுக்காக உழைத்து கொண்டிருப்போம் உங்கள் கனவுக்கு உழைக்க ஆட்கள் தேவையா அல்லது அடுத்தவர் கனவுக்காக நீங்கள் உழைக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா இப்போ சார் நான் எங்கே போகிறேன்ற தெளிவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நேரம் இப்படி இப்போ எப்படி வீணாக போயிட்டுருக்கு எல்லாேருக்கும் கை தட்டிட்ருக்கோம் சினிமாவுக்கு போகிறோம் நேரத்தை வீணாக்குறோம் டிவியில் சீரியல் பார்க்குறோம் இது தவிர வந்து கிரிக்கெட் ஐபிஎல் டி டுவெண்ட்டி என்னென்ன இருக்கோ ஒன் டே ஒன் டே கிரிக்கெட் மேட்ச்சு டெஸ்ட் மேட்ச் எது போட்டாலும் அது பார்க்குறோம் கை தட்டுறோம் வாட்ஸ்அப் சோஷியல் மீடியா இதனால் யாருக்கு லாபம் நீங்கள் கை தட்டுக்கிற போது அடுத்தவன் பணம் சம்பாதிக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை கை தட்டுக்கிற போதும் அங்கே அவங்களுக்கு வந்து பிராண்ட் வேல்யூ கூட்டிகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி விராட் கோலியுடைய பிராண்ட் வேல்யூ எழுநூற்றம்பது கோடி ரூபாய் அவர் மீது இருபது நிறுவனங்கள் பணம் கட்டியிருக்கு விளம்பரத்துக்கு அவரை விளம்பர தூதுவராக பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க எப்படி நீங்கள் நிறைய தடவை கை தட்ட போய் நீங்கள் யாரையெல்லாம் ஆதர்ச புருஷனாக நினச்சிட்ருக்கீங்களோ எந்த சினிமா நடிகரையெல்லாம் ஆதர்ச புருஷனாக நினச்சி அவர் படத்தை மொதோ ஷோவில் போய் வாங்கி பார்க்குறீங்களோ டிக்கெட் வாங்கி பார்க்குறீங்களோ அவர் இங்கே ரேட்டை கூட்டிகிட்டே இருக்கார் இருபது கோடி சம்பளம் நாற்பது கோடி சம்பளம் ஐம்பது கோடி சம்பளம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கைதட்ட கைதட்ட 
உங்களுக்குள் எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை உங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் வேறு யாரோ சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ அந்த வேறு யாரோவாக நீங்கள் ஏன் மாறக்கூடாது ஏன்னா அவ்வளோ திறமை உங்கள்கிட்டே இருக்குது உலகில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுமே திறமையான மனிதன்தான் நம்ம அந்த உழைப்புக்கு நம்மளை ஈடு கொடுக்க பயந்துக்கிட்டு அடுத்த ஒரு உழைப்புக்கு உட்காந்து சோம்பேறித்தனமாக கை தட்டிகிட்ருக்கோம் யார் இங்கே கூப்பிட்டாலும் போயிட்டுருக்கோம் அரசியல் பேசுகிறோம் நம்ம சினிமா பேசுகிறோம் இது எதுவுமே நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை எதுவுமே நமக்கு காசு தர போகிறதில்லை நம்மளை முன்னேற்றி கொண்டு போக போகிறதில்லை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கூட போய் நிற்கிறோம் சார் நமக்கு என்ன தேவைன்ற தெளிவு இல்லாத காரணத்தால் எல்லாரும் நம்மளை பயன்படுத்திட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இந்த கேள்வி எப்போது நமக்கு வரும்னா நம்ம வேலை இல்லாமல் இருப்போம் பாருங்க வேலை போச்சு வருவானு போச்சுன்றப்ப அடடா இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே நம்ம தான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கலாமே பூசா முயற்சி பண்ணியிருக்கலாமே வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருக்கலாமே உங்கள்கிட்ட ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பறிபோகிற போது தான் உங்களுக்குள் ஒரு தேடல் வருகிறது ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது அப்போ உட்காந்து வருத்தப்படுறீங்க ஐம்பது வயசில் பையனை படிக்க வைக்க பணம் சேர்த்து வைக்கல அப்படின்றப்ப ஐம்பது வயசில் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பணம் இல்லை வெளியே போய் கடன் வாங்கணுன்றப்ப இந்த இருபது வருஷம் இளமை எப்படிரா கழித்தோம் ஏண்டா வீணாக்கணும் ஏன் நம்ம பணம் சம்பாரிச்சு சேர்த்து வைக்கல எப்படி பணம் சேராமல் போச்சு எப்படி நேரம் விரையமாச்சு வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறாமல் அதே நிலையிலே இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை எப்போ தேவைன்ற தெளிவில்லாத காரணத்தால் தான் நாம் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிச்சிச்சுங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் ஓட முடியாது இன்றைக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சூழலில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் உத்தரவாதம் இல்லாத தண்ணீர் தூய்மை இல்லாத தண்ணீர் கூட வச்சுக்கலாம் தூய்மை இல்லாத காற்று தூய்மை இல்லாத இயற்கை அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடம்பு வெகு வேகமாக கெட்டுவிடுகிறது மூட்டு வலி உடம்பு வலி சர்க்கரை நோய் நிறைய நோய்கள் உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசில் வந்துடுது அதற்குள்ளாக உங்கள் தேவை என்னங்கிற தெளிவை தெரிந்து கொண்டு அதை நோக்கி உங்களை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் புதுசாக கற்றுக்கணும் புதிய புதிய விஷயங்களை நோக்கி ஓடணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வரணும்னா உங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ அவ்வளோ திறமை உள்ள ஆளாக இருக்கணும் அவங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்க சொன்னால் பத்து மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும் கூட கொஞ்சம் இழுத்து போட்டு பண்ணணும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அது சார்ந்து சிந்திச்சிட்ருக்கணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் எல்லா அப்போனா என்ன ஒன்று அந்த கைதட்டுற வேலையெல்லாம் விட்டு போயிடும் எனக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்குப்பா நான் பிஸிப்பா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்ற தோணல் வந்துடும் நம் வாழ்க்கையை நாம் பார்த்து கொள்கிற போது நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் இல்லையா ஆக வெற்றி பெறுவதற்கென்று முதல்ல ஒரு நல்ல வரைபடம் வேணும் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்ற தெளிவு வேணும் அந்த தெளிவு கிடச்சதுக்கப்புறம் அதற்கான ஒரு வரைபடம் திட்டமிடல் வேணும் திட்டமிடல் வந்ததுக்கப்புறம் அதை நோக்கி உழைக்கணும் உழைச்சதுக்கப்புறம் தான் வெற்றி நம்மை தேடி வரும் சரிங்களா நான் முதல் சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே விஷயந்தான் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதில் கவனம் செலுத்துங்கள் அப்படி கவனம் செலுத்தினால் அதிலேயே ஈடுபட்டால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் நன்றி